αν θέλει να μα πει ε, πιο μπροστά σε άκουσα έχει για το δαιμόνιο του καπνίσματο. Επειδή δυστυχώ στο μαγαζί μου έρχονται πάρα πολλά παιδιά απέναντι από το Λύκειο και μου ζητάνε είτε τσιγάρα είτε καπνό, βέβαια δεν πουλάω τέτοια. Απλώ βλέπω καθημερινά την νεολαία μα. Του γονεί τι να πούν στα παιδιά, γιατί θα σε ακούσουν αρκετό κόσμο που τα παιδιά του καπνίζουν. Και οι ίδιοι βέβαια, αλλά και τα παιδιά λέμε τώρα. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνει. Να πούμε λίγα πράγματα περισσότερο, γιατί έχω εδώ πνευματικά τέχνα οι οποίοι έχουν αυτό το πάθος, το κάπνισμα. Ένα από τα ισχυρότερα δαιμόνια. Αλλά θα ήθελα πρώτα να σας πω ότι μην έχει κάποιος την ψευδέστηση ότι ξέρεις εγώ θα ξεγελάσω τον Χριστό. Ο Χριστού λέει, έχω τόσα άλλα καλά. Ε, ας έχω και αυτό εδώ. Δεν πειράζει. Είναι ψευδέστηση. Δεν μπορείς, κύριε, να σωθεί κρατώντας το τσιγάρο στο στόμα. Δεν μπορείς. Το λέει ο ίδιος ο Δημιουργός. Και θέλει να στο θυμίσω. Γιατί αρχίζει, βλέπω ότι έχεις ενστάσεις. Έχεις. Για ένα τσιγάρο, για ένα καπνό, μου λες το άρα. Στο, στο αποδείξω. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Δεν λέει ότι το σώμα σας σας το έδωσα και είναι ναός του πνεύματος του Αγίου. Και όποιος φθείρει αυτό το σώμα δεν κάνει μαζί μου. Το λέει ή δεν το λέει. Και αφού το λέει εσύ πώς πας να μου βρεις δικαιολογίες. Ξέρεις εγώ, ξέρεις εγώ, έχω άλλα, έχω καλά, έχω τίποτα δεν έχεις. Όταν δηλητηριάζεται ο άνθρωπος από ένα μέρος είναι δηλητηριασμένο από όλα. Και δεν μπορεί να σωθεί. Το λέει ο Χριστός μου. Και θα πουλήσει άνθρωπέ μου την ψυχή σου, την αιώνια ζωή για ένα καπνό, για ένα χόρτο. Πού είναι η λογική σου άνθρωπε, πού είναι, πού είναι η λογική σου. Η κορονίδα της φύσεως, ε, ε, εικόνα Θεού και θα χάσει την ψυχή σου. Για ένα καπνό που σου βάζει ο διάβολος εκεί και δεν ζητάς από το Θεό να σε απαλλάξει γιατί μόνος σου δεν μπορείς. Χτυπήσου κάτω όσο θέλεις, δεν μπορείς μόνος σου. Εκτός και αν σας αφήσει αυτό. Η μάμη είχα ένα γνωστό μου. Είχα καιρό να το δω. Το βλέπω ξαφνικά με ένα κουμπί στο λαιμό. Το πατούσε και μιλούσε. Μου λέει να σου πω κάτι. Λέω σου πω. Το κόψα μου λέει. Δεν το κόψε του λέω. Σ' άφησε. Δεν σε χρειάζεται τώρα. Δεν είχε κάνει τη δουλειά. Του είχαν βγάλει το λαρίκι. Ε. Δεν είναι και κάτι άγνωστο. Ξέρουν όλοι οι άνθρωποι ότι οι περισσότεροι θάνατοι Δημιουργούνται από το, από το καπνίσμα, του καρκίνου, του καπνίσματος. Και δεν είναι και το, το, το φοβερότερο, μας, σας το λένε και οι ίδιοι που, τα, που το πουλάνε. Δεν σου λένε, σε σκοτώνω, εψυχρό. Πού είναι το μυαλό σου άνθρωποι, να σε προειδοποιεί κάποιος ότι σε σκοτώνω, ορίστε, σε δηλητηριά σου. Και θα με πληρώσει και από πάνω. Λίγο φιλότιμο να έχεις, λίγο, λίγο, λίγο. Να λέγεις, κάτσε το για σένα. Πείτε μου εσείς, δεν θα, δε θα ήταν λίγο μυαλό αν είχατε, δεν θα έπρεπε να αντιδράσουμε έτσι. Να σου λέει ο άλλος, έχω ένα κοτόπουλο δηλητηριασμένο. Πλήρωσέ το και πάει. Θα το παίρνατε. Σας ερωτώ. Θα λέγατε, ε, όχι. Θα λέγατε και τους άλλους, προσέξτε γιατί εκεί είναι δηλητηριασμένα τα κοτόπουλα. Μα εδώ σας το λέει κάθε μέρα, με μεγάλα γράμματα, με μαύρα γράμματα, έχει και κάτι σχήματα, έχει αυτά εκεί. Και το έχετε και καμάρι. Δεν το λέω για εσά, εσεί είσαστε άνθρωποι. Για του άλλου. Το έχετε και καμάρι. Άμα είναι και κανένα νέο, το βγάζει και έξω. Εκεί. Φοβερό, δε. Αυτή δεν είναι κατάντια. Μπορεί να να λεγόμαστε άνθρωποι, γιατί άνθρωπο σημαίνει άνω φρίσκο. Κοιτάζω ψηλά στο Θεό. Άνω φρίσκο. Να γίνω κατά χάρη Θεό. Το σημαίνει άνθρωπος. Και εμείς κατηδίσαμε. Δεν θέλω να προσβάλλω τα ζωά. Και να μείνανε όπως τα έχει κάνει ο Θεός. Εμείς κοντεύουμε να ξεπεράσουμε και τα δαιμόνια. Διότι τα δαιμόνια δεν κάνουν. Δεν καπνίζουν τα δαιμόνια. Όπως ξέρετε. Ούτε και κάνουν αμαρτίες τις οποίες τις κάνουμε εμείς. Έχετε ακούσει κανένα δαιμόνιο να έχει, να έχει σκοτώσει το παιδί. Τίποτα. Εμείς οι Ορθόδοξοι ε, σκοτώνουμε τα παιδιά μας. 
τετρακόσχες χιλιάδες παιδιά σκοτώνουμε κάθε χρόνο. Τι φλανά έχει ο Ηρώδης. Ο Ηρώδης κοντά σε εμάς είναι Άγιος. Εκείνος μόνο 14.000 σκότωσε. Εμεί κάθε χρόνο 400.000. Καλή μόνο μας. Τουλάχιστον να μετανοήσουμε. Να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και να αλλάξουμε πορεία. Να αλλάξουμε πορεία αφού βλέπετε ότι πάμε στον κρεμό πάμε. Είμαστε στο χείλος. Δεν, δεν έχουμε περιθώρια. Μας το φωνάζει. Και ο Χριστός μας το φωνάζει. Και ο καιρό μας το φωνάζει. Και η φύση μας το φωνάζει. Και τα κανόνια μας φωνάζουν. Μέχρι εδώ ακούγονται. Ε, τι άλλο, πού άλλο. Τι άλλο να μας κάνει ο Θεός για να μας ξυπνήσει. Ε. Λοιπόν, συγχωρέστε με. Αλλά την άλλη φορά θα φωνάζω περισσότερο.